Hola, antes de comenzar con el video de hoy, quisiera agradecerles a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por cada semana ver mis videos, por sus hermosos comentarios y por todo el apoyo. Quisiera también decirles de que a veces no me llegan notificaciones de sus comentarios y esa es la razón por la que no les contesto. Pero dentro de mis posibilidades siempre trato de responderles todos sus comentarios y los aprecio. Bueno, comencemos con el video de hoy. Lo que les voy a enseñar a tejer será esta bonita bufanda que la podemos usar de dos maneras diferentes y está hecha a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros en el color que ustedes gusten, un ganchillo o aguja para tejer de acero de 10 milímetros, y unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena que sea múltiplo de 13. En mi caso yo usé 208 cadenas, pero depende del tamaño que ustedes quieran, así van a hacer su cadena. 1, 2, 3, 4 y así hasta que obtengamos 208. Cuando terminen todas sus cadenas, van a hacer así, lazada encima de la aguja, van a contar una, dos, y aquí en la tercera cadena van a hacer un punto. Lazada y en el siguiente pasa los tres hilos y lo sacan. Contando las cadenitas del principio, ya tenemos los tres puntos. Ahora vamos a hacer una, dos, tres. 4 así hasta que tengamos 10 cadenas. Ya que tengamos las 10 cadenas, hacemos lazada. Contamos 10 cadenas aquí abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde está el número 10? Ahí vamos a enganchar nuestra aguja. Sacamos los 3 hilitos y pasamos de un solo. Lazada al segundo y sacamos. Y una tercera vez y sacamos. Así nos irá quedando. Tres puntos, 10 cadenas, contamos 10 abajo, hacemos tres puntos, volvemos a hacer otras 10 cadenas y contamos 10 puntos y así estaremos haciendo hasta el final. Cuando lleguen al final, yo les voy a ir mostrando con una que ya tengo avanzada, pero esto se va a repetir siempre igual hasta el final. Levantan una, dos y tres cadenas. Le dan la vuelta a su tejido, hacen lazada y hacen punto sobre punto hasta que obtengan los tres. Aquí tenemos uno, contando las cadenas, tenemos dos puntos y el último. Serían los tres puntos. De aquí volvemos a tejer las 10 cadenas y pasamos al siguiente grupo y volvemos a tejer los tres puntos, 10 cadenas, tres puntos y así hasta que obtengan el ancho que ustedes quieran para su bufanda. Así nos irá quedando, miren. Hasta aquí yo llevo unas 14 vueltas. Ya cuando lleguen al final, solamente hacen el nudito y cortan el hilo. Si ustedes la quieren más ancha, pues siguen repitiendo lo mismo por la cantidad de vueltas que ustedes necesiten. Una vez terminada, ya así nos quedó, miren. La podemos acomodar de diferentes maneras en nuestro cuello y se va a ver muy bonita. También podemos hacer una rosa como esta, que ya se las he enseñado en otros videos donde les enseño a tejer bufandas. Si gustan pueden hacer una rosa o cualquier flor que ustedes quieran y la podemos usar como decoración. Pero es opcional, así sola también se ve muy bonita. Ahora les voy a mostrar de las maneras que la podemos usar. Una vez terminada... Así nos habrá quedado, miren. Ahora, para colocarla en la primera forma, la vamos a poner así, hacia adelante primero. La apretamos, la ponemos hacia adelante, agarramos un lado y lo vamos a meter donde están las cadenas. Vamos a meterlo de la siguiente manera, una cadena arriba, una cadena abajo, una cadena arriba y así hasta que lleguemos al final. Así nos quedará. Ahora solamente vamos a colocar la rosa, esta no la vamos a coser, la vamos a poner así solamente con un imperdible. Agarramos todas las cadenitas que quedaron para la parte de arriba, pasamos nuestra rosa, 
la abrochamos y ya nos quedaría así lista. Ahora les voy a mostrar la siguiente opción de colocarnos la bufanda. Para la siguiente opción solo la ponemos en la parte de atrás y no le vamos a dar vueltas. Vamos a dejar aproximadamente unas tres partes hacia abajo y la otra le vamos a hacer lo mismo. La vamos a meter una vez arriba y una vez abajo hasta que esté completamente en el otro lado. Y así nos quedaría la segunda opción en larga, miren, qué bonitas se ven. Así ya tendríamos unas dos maneras de cómo colocarnos nuestra bufanda. O si gustan también se la pueden poner sin la flor, también se ve muy bonita. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.